കാടും വൈൽഡ് ലൈഫും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള നാഗർഹോളയിലെ ഒരു അടിപൊളി ഫോറസ്റ്റ് സഫാരിയുടെ സ്റ്റോറി ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം നാല് സഫാരിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അനിമൽ സൈറ്റിങ്സും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സഫാരി നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടോളൂ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കക്കനക്കോട്ടെ സഫാരി സെൻറ്റർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിരാവിലെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുള്ളപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ബസ്സുകളിലാണ് നമ്മൾ സഫാരി പോകുന്നത് കേട്ടോ ആകെ മൂന്ന് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സഫാരിക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സഫാരി വരാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ വരെ വരിക കാരണം ഇവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീക്കെൻഡിലെല്ലാം നല്ല ക്രൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീക്കെൻഡ്സിലെ ടിക്കറ്റ് നമ്മളിവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും എല്ലാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാനോടുകൂടി വരുന്നവർക്ക് വീക്ക് ഡേയ്സിലുള്ള സഫാരി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ അതല്ല ഇൻ കേസ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സഫാരി പോകാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ടൈം സ്ലോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ സഫാരി പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അത്ര വിസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഈ നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് കവർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മഞ്ഞായതുകൊണ്ടും ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടും അത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സൈറ്റിങ് കുറച്ച് മാൻ കൂട്ടങ്ങളായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മ്ലാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മെയിലാണ് നേരം വെളുത്തു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിരാവിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സഫാരിക്കാണ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സഫാരിനെ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കബനി കാട്ടിൽ ഇതാ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ പോയി എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ആ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൂട്ടം പന്നി നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഓടി വന്നത് അതിനെ ടൈഗറോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ഓടിച്ചതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും പന്നിയും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കർണാടകയിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം അനിമൽ സെറ്റിംഗ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ നാഗർഹോളി ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുതുമലയും ബന്ദിപ്പൂരും വയനാടും എല്ലാം ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും അവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്തത്ര സൈറ്റിങ്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉള്ള ഒരു നേച്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സഫാരി പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബഫർ സോൺ ആണ് ഇവിടെ കോർ സോണും ഉണ്ട് പക്ഷേ കോർ സോണിൽ മനുഷ്യർ അതുപോലെ വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അലൗഡ് അല്ല അത് നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഏകദേശം അൻപത് മീറ്ററോളം നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കാടെല്ലാം വെട്ടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സഫാരിക്കും അതുപോലെ ക്യാമറയ്ക്കും നല്ല രീതിയിൽ ചാർജ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഫോറസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഈ മുതുമലയിലും ബന്ദിപ്പൂരും തോൽപ്പെട്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പഴയകാല ടെമ്പിളാണ് ടെമ്പിൾ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ ടെറിട്ടറിയാണ് ഈ ഒരു ഏര
വീക്ക് ഡേയ്സിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ കാടിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വീക്കെൻഡ്സിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറുള്ള സഫാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫോറസ്റ്റിൽ കയറി അതിന് അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ഏരിയയിലൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടാനായിട്ട് അത്ര ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ രണ്ടര മണിക്കൂറുള്ള സഫാരി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം അകത്തേക്കുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പരമാവധി മൺഡേ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് ദിവസം അകത്തേക്കുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് വണ്ടി പോവാതിരുന്നതിന് ശേഷം മൺഡേ രാവിലത്തെ സഫാരി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സഫാരി പോകുന്ന വഴിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോണ്ടുകൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് വേനലിലും ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഫാരി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന മൃഗങ്ങളെ കാണാനായിട്ടും പറ്റും നമ്മളങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മഞ്ഞല്ല ആസ്വദിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കബനി പുഴയുടെ സൈഡിലാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫിഷ് ഈഗിളാണ് ഈ ഒരു പുഴയിൽ ഒരുപാട് മുതലകളുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ സഫാരിക്ക് പലതവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു മുതലെ പോലും ഈ ഒരു സൈഡിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് മാനുകളും മ്ലാവുകളും എല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അലാം കോളും കിട്ടി ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ അലേർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് അലാം കോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന മാനുകളെല്ലാവരും കൂടി ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഓടി മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ടൈഗറോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൺഫേം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എത്ര ലെൻസാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ അവിടെ സ്ഥലം കിട്ടാത്ത കാരണം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബാക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ഇപ്പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും ടൈഗറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ നിൽക്കുന്ന മച്ചാനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അലാം കോൾ വന്നത് അപ്പോൾ ആളുടെ അടുത്ത അലാം കോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് ടൈഗർ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടതും നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ വണ്ടി ബാക്കോട്ട് എടുത്തു കാരണം ഈ ടൈഗർ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഷെയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ വണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു മെയിൽ ടൈഗർ ആണ് ഈ ടൈഗറിന്റെ പേര് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ വേറെ ആർക്കും വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കബനിയിലെ കാടുകളിൽ പൊതുവെ മെയിൽ ടൈഗറിനെ കാണുന്നത് ഇത്തിരി റയറാണ് ആ ഒരു റയറസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അധികം നേരമൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നേരെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാടിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി പക്ഷെ ഈ ഒരു സഫാരിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടൈഗറിനെയോ ലെപ്പേർഡിനെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നടത്തത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടെറിട്ടറി മാർക്കിംഗ് ഞാനൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിരാശനാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആളുടെ പോക്ക് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത തവണത്തെ വരവിലായിരിക്കും നമുക്ക് ടെറിട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണ ഞാൻ കബനിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കബനി ശരിക്കും എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് വിട്ടത് അന്ന് ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയില്ല പകരം കിട്ടിയത് കുറച്ച് ആനയ
തൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ താഴത്ത് മുട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ദ മിസ്റ്റർ കബനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി കൊമ്പൻ ആ ഒരു കൊമ്പൻ ചരിഞ്ഞു എങ്കിലും ഈ ഒരു കാട്ടിൽ എല്ലാ ആനകൾക്കും തന്നെ ഒരുവിധം നല്ല കൊമ്പുള്ള ആനകളാട്ടോ കൊമ്പന്മാരെ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കൊമ്പുകൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കൊമ്പനും കടുവയും ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യം അനിമൽ സൈറ്റിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ സഫാരി അവസാനിച്ചിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ സഫാരി കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് കടന്നാണ് നമ്മളകത്ത് കാടിനകത്ത് കയറുന്നത് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കോടമഞ്ഞൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല അസൽ പൊടിയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിലൊരു വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയാണ് ഈ പൊടി മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തെ സഫാരിയിലെ ആദ്യത്തെ സൈറ്റിങ് കുറച്ച് മാനുകളാണ് മാനുകളെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ കാട്ടിൽ കയറേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഈ മാനുകളെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങ് നീങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത സൈറ്റിൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ ഡിയർ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ഗോൾ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ സഫാരിയുടെ ടൈമിങ്ങും കൂടി പറയാം വീക്ക് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് സഫാരിയാണ് രാവിലെ ആറര മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയും വൈകുന്നേരം മൂന്നര മുതൽ ആറ് മണി വരെയും സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് നാല് സഫാരിയാണ് വരുന്നത് രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഏഴര വരെ ഒരു സഫാരി ഏഴര മുതൽ ഒൻപത് വരെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുതൽ നാലര വരെയും നാലര മുതൽ ആറ് മണി വരെയും അപ്പോൾ ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഉള്ള സഫാരിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന സഫാരി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കുള്ളതും വൈകുന്നേരം നാലരയ്ക്കുള്ളതും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് ഈ സഫാരിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ച് ധൃതി പിടിച്ചായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പുകളിൽ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കബനി റിവറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവണം നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയുണ്ട് ഈ ലേക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി കാട്ടുകൊമ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലത്തെ സഫാരിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നല്ല കൊമ്പുകളുള്ള ഒരു അടിപൊളി കൊമ്പനാണ് പക്ഷേ ഇത് അതേ കൊമ്പനല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പും ആനയുടെ രൂപം എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കബനിക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കൊമ്പന്മാർക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള കൊമ്പുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ആനയ്ക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആനയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൊമ്പിന് വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ബാവലി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് കക്കനക്കോട്ടയിലേക്ക് സഫാരിക്ക് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വഴി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ കയറ്റി വിടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലത്തെ സഫാരി എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഓടി വന്ന് ആ ഒരു സഫാരിയുടെ ടൈമിൽ ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തലേ ദിവസം വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സഫാരി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതല്ല എങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ സഫാരി എടുക്കാനും പറ്റും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സഫാരി സെൻറ്ററിന് അടുത്തുള്ള സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജംഗിൾ ലോഡ്ജ് റിസോർട്ടൊക്കെ പോലെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേ ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായിട്ട് എച്ച് ഡി കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗൺ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതലൊക്കെ റൂം അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഒരു ടൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടൽ ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യം ഷോപ്പ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കബനി നദിയിലൂടെ ഇതുപോലെ ബോട്ട് സഫാരി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നൊന്നും വന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജെ എൽ ആറിൽ നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ബോട്ട് സഫാരി അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് സഫാരി എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് അടുത്ത് കിട്ടിയ സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ഗവർ ആയിരുന്നു ഈ കമ്പനിയിൽ കാട്ടിൽ മാനും മ്ലാവും ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ഗവറും അതുപോലെ ആനയും എല്ലാം വളരെ കോമണായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാത്രം ദ ബിഗ് ക്യാറ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഈ കടുവയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ത്രില്ല് ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ അടുത്ത സൈറ്റിംഗ് ഒരു കൂട്ടം ആനകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാന നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ആനയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കുട്ടിയാനയുടെ പുറകിലെ ഇടത് കാല് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഒടിഞ്ഞതാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണോ എന്നറിയില്ല അത് ഏന്തി വലിഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ കുട്ടിയാനകളെ കടുവ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം കുട്ടിയാനകളുടെ മാംസം കടുവയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആവാം ആനക്കൂട്ടത്തിൽ ആനക്കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആനകളെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആവുന്നതും ആനക്കുട്ടിയെ കവർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നതും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർക്ക് അടുത്ത കോൾ വന്നു ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് വളരെ സ്പീഡിലാണ് ആൾ പോകുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സഫാരിയുടെ ടൈം കഴിയാറായി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാടിനകത്തോടി കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ആൾ പോയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് ഇത് നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾ ഫീമെയിലും അതുപോലെ ടെമ്പിൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ മൂന്ന് കപ്സും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആകെ ടെമ്പിൾ ഫീമെയിലിനെയും അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പിനെയും മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ബാക്കി രണ്ട് കപ്സ് ബാക്കിലുള്ള ഒരു ബുഷസിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കിട്ടിയില്ല ഈ ടെമ്പിൾ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈഗർ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് പ്രസവിച്ചത് ആ ഒരു പ്രസവത്തിലാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളുള്ളത് സാധാരണ ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ടൈഗർ ഒരുമിച്ചുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ മരക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നാല് ടൈഗർ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ ഇന്നത്തെ ടൈഗർ സൈറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രെയിം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ല മഞ്ഞയും ഓറഞ്ച് എല്ലാം കളർ മിക്സായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ടൈഗർ അതൊന്നിങ്ങോട്ട് നോക്കിയും കൂടി ചെയ്താൽ പൂർത്തിയായി നമുക്ക് സഫാരിക്കിടയിൽ ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രെയിമിലും കൂടി കിട്ടിയാലോ എന്താ നോക്കി ആ ഒരു ഫ്രെയിം നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബ